we are conducting this function on behalf of the superannuation of Mr. Sudar Sangaru, who has completed 34 years, 3 months, 15 days service in Andhra Bank. Mr. Sudar Sangaru, I want to give a brief introduction of Mr. Sudar Sangaru, his profile. And he born on 28-10-1956 at Vatsavari Krishna district. And uh, to his parents, uh, his father, Mr. K. Venkatratnam, mother, Mrs. Subhartama. And uh, he acquired qualifications BSc, BED, CIAB after joining the bank, he has completed CIAB and a certified course in KYCML after joining at the KYCML. And His wife is also present here. He married in the year 1984. His wife, Mai Wadi Garu, working as school assistant in Jagai Pata. And he is having two children, both sons. Uh, Mr. K. J. Swaru, he has completed his MTech. He is working as assistant professor in GIST College, Jagai Pata. His daughter in law, Mrs. Pandana, and granddaughter, Viva Gracia. And his another son, Mr. K. Raja Sandeep, working as software engineer at VSA, his daughter in law, Mrs. Chandra, and grandson, Richard Joy. Mr. Sudarshana, prior to joining our bank, he worked as BED assistant at Miriam High School, Amalapuram, for a period of three years during the period 1979 to 1982. And after joining our bank, he joined our bank on 16 7, 1982 as a clerk come cashier. He worked as a clerk at Podili branch for 15 days and after that he is transferred to Mukal Maru branch. There he worked for 1982-1985 and at Verana Palam branch from 1985 to 1986 at Udojo as cashier. And he got promotion as J1 officer on 31-12-1985 and worked as officer sub at Parla Committee branch from 1986 to 1990 and thereafter he worked at Rajat Ra Ramiriti Palli branch from 1992 to 1995 as sub manager and also as a manager. At Jagaipata branch as sub manager from 1995 to 1998 and worked as manager at Kodakanchi branch from 1998 to 1999. Thereafter, he got promotion to as MM2 officer in the year 1999 and worked as manager at Manaburu branch from 1999 to 2002 and at Guzur Nagar branch from 2002 to 2003. He got, he got another promotion in the year 19, 2003 as senior branch manager and worked as senior branch manager at Manaparthi <coughs> from 2002 to 2003 to 2005 and at Gadwal from 2005 to 2007 worked as senior manager operations at Kodada branch from 2007 to 2008 and also as manager at Kuzur Nagar from 2008 to 2011. He got another promotion as chief manager in the year 2011 and worked as chief manager at CR. 2011 to 2012, he worked there in Elu Zor and after that he got promoted as SM5 assistant general manager in the year 2014 and has been working as ACM, KYCM, SM today. And today, on superannuation, he is retiring from service and there are some good achievements in Andhra Bank, like Mr. Sudarshanam. He, he got Best Award, Best Manager Award for Priority Lending while working as manager at Kodakanchi branch as manager, and also State Level Award in Agriculture Lending while working at Gathwal as Senior Branch Manager, and also Best Manager Award for SNG Lending while working at Guzur <coughs> Nagar at CRD College branches. During his tenure as ACM, in our KYC self, strengthened the department by initiating special KYC audit, development of UCIC portal for conducting multiple customer IDs, updation of non KYC accounts, introduction of online plan verification, screening and automated verification of accounts with UNSC or NIST, etc. He has, he has completed 34 years of service in Andhra Bank at, at various branches and at various levels. And he is a hard worker, very committed and dedicated worker. And today, as superannuation, as a successful uh, executive of Andhra Bank, today he is retiring from service. 
and I will his family members also present here. Uh, he is a well satisfied person and his uh, both sons are also well settled and uh, I wish him a very good uh, retired life and a happy retired life and a meaningful retired life from now onwards and he can uh, spend some time for his family members, he can spend some time with his family also. I wish him all the best and I will now request our James sir to please address the gathering.
almost 10 hours per day, 34 into 10 into 300 days. You can imagine the hours of experience we will be losing. Mandra Bank will definitely be bullied by that kind of experience. But hopefully, even after retirement, in whatever he paid, he can contribute to this organization. Definitely it's welcome. And we look forward to his association, his continuing association, not only in the form of drawing attention to Mandra Bank, but also in the form of encouraging the new generation who are joining the organization, mentoring them, coaching them if required. Because wherever he is going, this place they have in around there are so many branches, I don't think. I think so many people may also be shuttling from the to the nearby rural area. And all these people are going to be angry. In another two years time, if you see, anybody manning our branches are controlling the frontline desks are going to be people with less than 30 30 minutes each. And these people require a lot of money. Those kinds of activities definitely, so that's known as his background says, he has been a trained teacher. So definitely he'll be able to do that. And in other ways also, we look forward to the contribution of uh, this government uh, uh, development of business and also for taking this money. Thank you for all the contribution you have been done, sir. Not the least, all this would not have been possible, but for the background support that have been given by the family members of Definitely, we know. See, as bankers, we have been moving around, leaving the family section. Maybe hardly in these 34 years of service. If uh, maximum 10 years, you might have been together with the family. The other 20 years. This is the case with our. In spite of that, it is only because our families have been taking good care of our children. The children of almost all the bankers. At least that's one called sent opportunity. The children of the bankers are well situated. This is one area where the children of the bank are so so are Mrs. So thank you, Madam, for all the support you have been contributing to Andhra Bank, though not directly, indirectly to the Krishna Bank. We all owe it to you. Thank 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 you, sir, GM, sir. Now I request uh, any such running to please address the gap.
ఎందుకంటే అలాంటి మెంటాలిటీ ఉండాలి పాజిటివ్ మెంటాలిటీ ఉంటే ఎక్కువ మంది చదువుతారు మా దగ్గర నాకు ఎలా ఉందంటే మేము వస్తే మేము అనుకుంటాం అక్కడ ఏంటో మొన్ననే పోయాడు కదా అప్పుడే ట్రాన్స్ఫర్ అయింది మన మెంటాలిటీ మేము అనుకుంటాం కానీ ఆ మెంటాలిటీ లేదు ఎవరు వచ్చినా కూడా ముందు మనం మాట చెప్తాం ఓకే మా మాట గారు చెప్పారు ఓకే అవుతుంది అవుతుంది రాదు లేదు అని చెప్పి ఈవెన్ మా ఆఫీస్ బేరల్స్ విషయం కూడా ఆయన వచ్చేసి మా దగ్గర చెప్తుంది మా ఎక్స్ ఆఫీస్ బేరల్స్ విషయం ఇలాంటి ఓకే చాలా రోజులు బయట చేశాడు చాలా మంది ఆయన కెరియర్ కోసం ఆఫ్కోర్స్ ఆయన నేను ఒకటే సార్ నైంటీ నైన్ టూ థౌజండ్ త్రీ స్టేజ్ ఇంకా ఇంకా పై మనుషులు పోవాల్సి కానీ కొంతమంది వెళ్తుంటారు కొంతమంది అని అప్ అండ్ డౌన్స్ కెరియర్లో ఉంటాయి కొంచెం త్రీ టు ఫోర్ కొంచెం లేట్ అయిందా దాని వల్ల లేకపోతే ఇప్పటికే డీజిల్ కానీ కనీసం మూడు ఓడి పోయి కంట్రిబ్యూషన్ చాలా వేరియస్ పార్ట్స్ అన్ని తిరిగాడు ఆయన కూడా అక్కడ మొబిలిటీ కూడా పెద్ద తాము నడిపించారు మేడం ఎంప్లాయీ అని కూడా ఈ హెస్ ప్రిఫర్డ్ ఫర్ కెరియర్ కెరియర్ ఉంది కెరియర్ బ్యాంక్ సర్వీస్ చేస్తాం గారు చెప్పిన డేట్ అందే సో అందే కూడా ఫ్యామిలీ అంటే కలిసి ఒకటే చోట ఇద్దరు కలిసి పని చేయడం అనేది చాలా తక్కువ ఆఫ్ కోర్స్ కోదాలని అనుకుంటున్నాను దగ్గర పెట్టి దగ్గర అయి ఉండొచ్చు అలాంటి సందర్భాలు చూసారు సరే ఫార్చునేట్ చేసి చదువు నాకు వెల్ సెటిల్ ఇద్దరు కూడా ఒక లక్ష డేస్లో ఉన్నారు ఇద్దరికి మ్యారేజ్ కూడా అయిపోయింది అప్పుడు ఆయన బాధ్యతలు అయితే అయిపోయింది అయినా కూడా నా ఉద్దేశంలో ఆయన ఇప్పుడు ఖాళీగా దగ్గర పెట్టలేదు ఖాళీగా ఉంటాడు నేను అనుకుంటే ఏదో ఎట్లే ప్రజా సేవ ఎవరు ఒకరు చెప్తే వాళ్ళు ఇంట్రెస్ట్తో తిరగడం ఇక గవర్నమెంట్ ఆఫీసులు కూడా తిరిగితే తిరిగిన తిరిగి చూడాలని చెప్తుంది బ్యాంక్లోనే తిరిగి అది అదే ఎవరు ఆపలే పెట్టి నేచర్ బై పర్త్ వచ్చి ఆపలే ఓకే డెఫినెట్గా ఆయన యాక్టివ్ లేదు ఇంకా యాక్టివ్గా ఉన్నారు టెన్త్ వయసులో కూడా కాబట్టి డెఫినెట్గా కూడా నేను ఏదో నా పాలిటిక్స్లో కూడా రెండు ఈ రోజులు మనం ఎఫర్ట్ చేయలేము అయినా కూడా సుదర్శనంగా అటువంటి పాలిటిక్స్లో కూడా చిన్న చిన్న పోస్ట్లు చేస్తున్న చిన్న మండల లెవెల్ నుంచో లేకపోతే కనీసం ఆయన మున్సిపాలిటీ అవుతాడు మండలం అవ్వడం నాకు తెలియదు యాక్చువల్గా చేస్తుంది కొంచెం పాలిటిక్స్లో ఉంటే అలాంటి నలుగురు గెలిప్ చేస్తారు ఈ రోజుల్లో పాలిటిక్స్లో నిస్వార్థంగా నిస్వార్థం గెలిప్ చేసేవాడు చాలా తక్కువ మోసపడు ఈవెన్ పాలిటిక్స్లో పదో లేకపోయినా కూడా అలాంటి ఏదైనా ఒక గంటే పెట్టి ఉంటే కొంతమంది ఏదైనా పేదవాళ్ళకి కానీ ఇలా తెలియని వాళ్ళకి కొంచెం ఆఫీసులు అసిస్టెన్స్ ఇలాంటివి కూడా డెఫినెట్గా అక్కడ ఉంటే దగ్గర పెట్టి ఉంటే తర్వాత ఆయన ఫీజు ప్రోగ్రామ్ తర్వాత తెలియదు ఇమీడియట్గా అందుకే అయితే వెళ్ళొచ్చు తర్వాత వచ్చిన తర్వాత ఆయనకు డెఫినెట్గా మనం వద్దన్నా కూడా ఆయన చేస్తారు డెఫినెట్గా డెఫినెట్గా ఒక పన్నాలు రెస్ట్ తీసుకొని అమెరికా కానీ అమెరికా కానీ ఇక్కడైనా కూడా వేరంటే ఒకటి ముప్పై నాలుగు సంవత్సరాలు కదా ఆయన అరిగిపోయిన టైర్ అంతా అరిగిపోయినట్టు తర్వాత మళ్ళీ రీబట్టింగ్ చేసుకుని టైర్ని వేరంటే అది డెఫినెట్గా డెఫినెట్గా ఆయన ఎక్స్పెక్ట్ చేసి కమ్ గోరింగ్ టు లీడ్ ఫ్రెస్ట్ లైఫ్ and uh, i hope that the retirement is just beginning of the new life to and the best part of the life is just begin and i pray the almighty to give him and his family members very healthy and peaceful thank you sir thank you sachinanga i request our staff members from kyc and sir to come and speak few words and what sort of matter is sir okay any any ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ నుంచి ఎవరన్నా వచ్చి మాట్లాడితే చాలా బాగుంటుంది వాళ్ళ బ్రదర్ వచ్చారు వాళ్ళ బాబు వచ్చారు ఇంకా దగ్గర రెండు చాలా మంది వచ్చారు ప్లీజ్
మరి సుదర్శన్ గారు తమ్ముడిగా మాట్లాడటం చాలా ఆనందంగా ఉంది మరి ఈరోజు మా అన్నయ్య గారు రిటైర్మెంట్ అవ్వటం మరి ఉద్యోగ గారు రావటం అదేవిధంగా మరి మా అన్నయ్య గారు చాలా కష్టపడి అంటే యాక్చువల్గా మా అన్నయ్య గారు మా నాన్నకి ప్రథమ సంతానం మరి మా అన్నయ్య గారు మా అందరికి కూడా మార్గదర్శి మా నాన్నగారు చిన్న స్థాయిలో ఉన్న మరి మా అన్నయ్య గారే కొంత ఉద్యోగ పరంగా స్థిరపడిన తర్వాత మా ఫ్యామిలీ అందరిని కూడా మా నాన్న మా అన్నయ్య గారే మా నాన్నగారు లాగా మమ్మల్ని కూడా మరి ఈ స్థాయికి తీసుకురావడం జరిగింది మా నాన్నగారు గ్రామ స్థాయిలో చిన్న నౌకర్ పోస్ట్ చేసేవాడు గ్రామ స్థాయిలో మరి ఆ రోజుల్లో మరి మనకి వ్యవస్థ ఉన్నప్పుడు కన్నాళ్ళు మనసులు ఉన్నప్పుడు కూడా గ్రామ స్థాయిలో కొంత పెట్టి లేదా నౌకర్ అనేవాడు అదే స్థాయిలో మరి మా నాన్నగారు కూడా హాస్టల్ మేనేజర్గా మేనేజ్మెంట్ హాస్టల్ నడిపి మరి ఆ తర్వాత మా అన్నయ్య గారికి బాధ్యత వచ్చిన తర్వాత మా అన్నయ్య గారు మా ఫ్యామిలీ అందరినీ కూడా మరి పికప్ చేయడం జరిగింది మరి మా కుటుంబంలో మా నాన్నగారికి ముగ్గురు సంతా మొత్తం ఆరుగురు సంతానంగా ఉన్నాం ముగ్గురు అమ్మాయిలు ముగ్గురు అబ్బాయిలు మా అన్నయ్య గారు డెవలప్ అయిన తర్వాత మా ఇంట్లో ఆరుగురిని కూడా ఉద్యోగస్తులుగా చూడటం జరిగింది మరి అందరం కూడా ఉద్యోగస్తులు మా ఆరుగురు ఉద్యోగుల ఉద్యోగస్తులు అయిన తర్వాత మా ఇంటికి వచ్చే కోడళ్ళు అల్లుడు కూడా మరి ఆరుగురు అంటే ఆరు ప్లస్ ఆరు పన్నెండు మంది ఉద్యోగులుగా రావడం మరి మాకు చాలా ఆనందం దీని అందరికీ ముఖ్య కారణం మరి మా అన్నయ్య గారే మా నాన్నగారి లాగా మా కుటుంబాన్ని మొత్తం పెంచి పోషించి మరి ఆడపిల్లలకి కట్నం ఇవ్వాలంటే మరి మన ఇళ్ళల్లో సార్లు సాధారణంగా తండ్రులు ఇస్తుంటారు కానీ మా ఇంట్లో ఆడపిల్లలందరికీ కూడా మా అన్నయ్య కట్నాలు ఇచ్చారు మా అన్నయ్య పెళ్ళిళ్ళు చేశారు అన్నప్పుడు కూడా మరి ఈవెన్ నాకు మరి మరి నాకన్నా పెద్ద బ్రదర్ ఇంకొక ఆయన ఉన్నారు మా మేమిద్దరం కూడా ప్రేమ వివాహాలే చేసుకున్నాం మరి మా పెళ్ళిళ్ళు కూడా మా అన్నయ్య గారే చేశారు కాబట్టి ఈ విధంగా మా కుటుంబ బాధ్యతలన్నీ కూడా మా అన్నయ్య గారు చూడటం మరి నిజంగా మరి సార్ అన్నట్టు మరి జగ్గాపేట ఉత్సవై పరిసర ప్రాంతాల్లో మరి మా అన్నయ్య గారికి చాలా చాలా క్యాత్ ఉంది అది మేము అంటే మా కుటుంబ పరంగా మేము చెప్పకూడదు కానీ మా అన్నయ్య గారు ఈవెన్ చిన్న క్లర్క్ స్థాయి నుంచి ఏజీఎం స్థాయికి వచ్చిన ఈరోజు కూడా క్లర్క్ ఉద్యోగం చేయమన్నా చేస్తారు మా అన్నయ్య ఏజీ ఉద్యోగం ఏజీఎం ఉద్యోగం చేయమన్నా చేస్తారు ఈవెన్ క్లర్క్ క్లియర్లో నేను చేయకూడదు అనేది లేదు ఆ విధంగా ఏదైనా మా ఇళ్ళల్లో ఫంక్షన్కి వచ్చిన మా అన్నయ్య అన్నం వంటిస్తారు పెరుగు వేస్తారు సాంబార్ కూడా వస్తారు చివరికి మంచినీళ్ళు కూడా వస్తారు అంటే మా అన్నయ్య గారికి నిజంగా మరి యేసు క్రీస్తు యొక్క నామంలో అంత తగ్గింపు స్వభావం అందగలిగి కాబట్టే మా అన్నయ్య గారు ఈ విధంగా మరి అంచెలంచెలుగా మరి ఎదిగి మరి మీ అందరి మనలో పొందడం జరిగింది మరి ఇలాంటి అన్నయ్య మరి మాకు తండ్రిగా ఉండటం మా కుటుంబాన్ని మొత్తం పోషించడం ఈరోజు కూడా మా అందరి బాధ్యత ఆయనది ఆయన ఏం చెప్తుంది నా ఊచా తప్పకుండా ఉండటం మరి ఇలాంటి అన్నయ్య ముందు కొరటం మా అందరు కూడా మరి ఆ గొరవ చంద్రశేఖరం మా అందరి యొక్క ఆదర విమానాలు మీ అందరి యొక్క ప్రేమాభిమానాలు మా అందరి పైన అదేవిధంగా మా అన్నయ్య పైన ఎల్లవేళలు ఉండాలని కోరుకుంటూ ఈ కార్యక్రమాన్ని ఇంత ఘనంగా నిర్వహించిన మరి ఆంధ్ర బ్యాంక్ వారికి అంటే వాస్తవంగా నాకు కూడా అంటే నాకు పది సంవత్సరాలు అప్పుడు మా అన్నయ్యకి వివాహం అయింది అంటే మా అన్నయ్య జాబ్లో ఉండగానే నేను ఎనిమిది సంవత్సరాలు అంటే యాక్చువల్గా మా అన్నయ్యకి జాబ్ వచ్చినప్పుడు నేను ఎయిట్ ఇయర్స్ అనమాట నాకు అలాంటిది ఆ రోజు నుంచే అంటే నా చిన్న స్థానంలో నుంచే ఆంధ్ర బ్యాంక్ అనేది మనకి కుటుంబంలో అవినోభావ సంబంధంగా ఆంధ్ర బ్యాంక్ సింబల్ని ఎక్కడ చూసినా సరే అది మా సొంత సింబల్గా మేము భావిస్తూ మరి ఆంధ్ర బ్యాంక్ని మా కుటుంబంతో మరి అనుభవించుకుంటూ ఈ స్థాయికి తీసుకొచ్చినటువంటి ఆంధ్ర బ్యాంక్ శాఖకి మా కుటుంబ పక్షాన్ని ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను నేను స్నేహితుల గారు మీ మిత్రం సుదర్శన్ గారు నేను నైన్టీన్ ఎయిటీ టూ నైన్టీ సెవెంటీ టూ అది ఫస్ట్ కలిసాము కాలేజీలో ఇంటర్మీడియట్ నుంచి డిగ్రీ వరకు కూడా క్లాస్మేట్స్గా ఉన్నాం సో ఒక బ్రదర్స్లో ఉండేవాళ్ళము రూమ్లో కూడా కొంత కాలం ఉన్నాను అయితే ఆయన పునగణా చెప్పాలంటే వర్కింగ్ ఆస్పెక్ట్లో నాకు తెలియదు బట్ ఈజ్ వెరీ సిన్సియర్ వర్కర్ అండ్ అప్పుడు చాలా స్టడీస్లో మాత్రం నేను అంతగా బాగా చదువుకునే ఉంది కదా అయితే క్లాసులో అన్నీ నోట్స్ అన్ని రాసుకొచ్చి నాకు ఇచ్చేవాడు రాసుకోవాలి సో ఆ విధంగా మంచి హెల్ప్ఫుల్ నేచర్ సో బాగా ఎక్కడున్నా సరే ఎప్పుడు ఉన్నావా ఎట్లున్నా చదువుతున్నావా చేస్తున్నావా క్లాస్కి వస్తున్నావా లేదా మొత్తం మా వెనుకబడి మరి బాగా చదువుకోవడానికి కూడా ఆయన చాలా హెల్ప్ చేశారు ఎప్పుడు కూడా 
చాలా కాలం తర్వాత మేము మొట్టమొదటిగా పంజాబ్ నేషనల్ బ్యాంక్ లో జాయిన్ అయ్యాను పీజీ చేసిన తర్వాత తర్వాత ఆయన నైన్టీన్ ఆంధ్ర బ్యాంక్ లో జాయిన్ అయ్యారు కమర్షియల్ తీసుకుని ఏజిఎం వరకు కూడా మరి రావడం అనేది ఆయన సిన్సియర్ వర్క్ మరి గమనించి మరి ఆంధ్ర బ్యాంక్ వరకు కమర్షియల్ తీసుకుని మరి ఆయన ఏజిఎం గా నిలబెట్టారు మరి ఇదేమో ఆయన ఫంక్షన్ లో నేను అటెండ్ చేయడం చాలా గర్వ కారణంగా ఉంది నాకు నేను ఎక్కడే సెటిల్ అయ్యాను హైదరాబాద్ లో ఆయన చేసుకుని పిఎన్బి లో నేను నెక్స్ట్ ఇయర్ రిటైర్ అవుతాను చాలా కాలంగా కలుసుకున్నా కానీ అప్పుడు లాగా అప్పుడు జ్ఞాపకాలు అప్పుడు పరిస్థితుల్ని ఎంతో జ్ఞాపకం చేసుకుని చాలా సంతోషంగా ఉన్నాయి ఈరోజు మరి పరీక్ష అటెండ్ చేయడం కూడా నాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది ఐ విష్ యూ మాల్ ది బెస్ట్ అండ్ మంచి ప్రాస్పరితో మంచి ఆరోగ్యంగా ఆయన రిటైర్ జీవితం కలపాలని సభకు నమస్కారం నేటి ఈ సమావేశానికి ముఖ్య అతిథిగా చేసిన జిఎం సుధాకర్ గారు అలాగే ఏజిఎం రామ్మోహన్ గారు అలాగే మా బావ గారు ఏజిఎం గారు రిటైర్ అవుతున్నటువంటి సుదర్శన గారికి అందరికీ కూడా ఈ కార్యక్రమానికి చేసిన ఆఫీస్ సిబ్బందికి మా కుటుంబ సభ్యులకు శ్రేయోభిలాషులకు అందరికీ కూడా శుభాభినందనలు తెలియజేస్తూ సుదర్శన గారి గురించి చెప్పాలి అంటే రూపాయికి ఒక నాణ్యం వైపు సురేష్ చెప్పాడు రెండో నాణ్యం వైపు నేను చెప్పాలని ప్రయత్నం చేస్తున్నాను సుదర్శన గారికి నాకు నైంటీ ఫైవ్ దగ్గర నుంచి పరిచయం ఎందుకంటే నా వివాహం నైంటీ ఫైవ్లో జరిగింది సుదర్శన గారి చిన్న చెల్లిని నేను చేసుకోవడం జరిగింది ఆ వివాహం కూడా అనుకోకుండా జరిగినటువంటి సంఘటనలో భాగంగా మరి జరిగింది నేను వత్సవాయి మండలంలోనే ఒక స్కూల్లో పనిచేస్తున్నప్పుడు జర్నీలో నేను మా నేను చేసుకున్న అమ్మాయిని చూడటం జరిగింది చూసి ఎవరు ఈ అమ్మాయి అని చెప్పి ఎంక్వైరీ చేసినప్పుడు నేను సుదర్శన గారు వాళ్ళ నా చెల్లి అని తెలుసుకొని మా బాబాయ్ గారు ఎల్ఐసిలో ప్రజెంట్ ఇప్పుడు హైదరాబాద్లో అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ఆఫీసర్ గారు చేస్తున్నారు వారు అక్కడ ఎల్ఐసిలో కింద ఆంధ్ర బ్యాంక్ ఉండేది పైన ఎల్ఐసి ఉండేది అన్నమాట వారికి చెప్పడం జరిగింది బాబా వెళ్ళి మాట్లాడినప్పుడు వారు కొన్ని రోజులు ఆలోచించి నా గురించి ఎక్వైరీ చేసుకొని మేనేజ్ చేయడం జరిగింది నాకు అప్పటి నుంచి కూడా సుదర్శనం గారి ఇంట్లో ప్రతి క్షణం ఏం జరుగుతుంది అనే దాంట్లో నేను ప్రతి దాంట్లో మమేకం అవుతూ ఉంటాను ఎందుకనంటే జగ్గేపేటలో వారి ఇంటి దగ్గరలోనే నేను ఉండడం ప్రతిది బాబాగారు నాతో చర్చించడంలో మరి నేను అన్ని విషయాలు మరి వారితో మమేకం అయ్యేవాడిని సుదర్శనం గారి గురించి చెప్పాలి అంటే మరి ఆయన ఈ స్థాయిలో ఇంత పేరు తెచ్చుకోవడానికి కారణం మా అక్కే అని చెప్పాలి వినయవాణి గారు సా చేసినటువంటి సేవ ఆయన వెనకన్న ఉండి ఆయన తీసుకునే ప్రతి నిర్ణయంలో మరి ఆయన్ని ప్రోత్సహించి నడిపించినందుకు మరి వారికి పేరు వచ్చిందని చెప్పి నేను భావిస్తాను ఎందుకంటే ఒక మనిషి సక్సెస్ అనేది గ్యారంటీగా వెనకున్న నడిపిస్తున్నటువంటి లేడీస్ మీద గ్యారంటీగా ఉంటుందని చెప్పి నమ్మేవాళ్ళలో నేను ఒకటి కాబట్టి ఆ సక్సెస్ అంతా కూడా వినయవాణి గారికే దక్కాలి తర్వాత మరి సుదర్శనం గారి తండ్రి గారు చిన్న ఉద్యోగం అయినప్పటికీ మరి పిల్లలందరినీ కూడా ఎడ్యుకేషన్ విషయంలో ఎంత జాగ్రత్త తీసుకున్నారు అంటే వచ్చవాయ హై స్కూల్లో ఎస్ఎస్సి బోర్డులో ఫస్ట్ పేరు ఉండేది కుక్కల సుదర్శనం గారి పేరు ఉంటుంది ఆ స్కూల్ టాప్ మోస్ట్ ఆయన ఆ సంవత్సరంలో వచ్చి అప్పటి నుంచి కూడా సుదర్శనం గారు ఎడ్యుకేషన్ అంటే ఆయన ఒక్కడే కాదు ఆ కుటుంబాన్ని చదివించడమే కాకుండా ఆ పల్లెలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళందరినీ కూడా మరి చదువు వైపు వాళ్ళని మమేకం చేయించడం మరి ఆయనకు తోచినటువంటి విషయాలని వారికి చెప్పి ఎలా నడుచుకోవాలి అని చెప్పి ఆయన ముందుకు తీసుకెళ్తూ ఉండేవాడు దానిలో భాగంగా నేను సుదర్శనం గారితో ఒకసారి రామిరెడ్డిపల్లి గ్రామానికి వెళ్ళడం జరిగింది ఏదో పెళ్లికి వెళ్ళి వస్తూ రామిరెడ్డిపల్లి గ్రామానికి వెళ్తే కారు తీసి దిగగానే అక్కడ అరుగు మీద కూర్చున్న వాళ్ళు టపటపా వచ్చేసారు వచ్చేసి ఒక చోటి తీసుకెళ్లారు ఒక మంచం మీద కూర్చుంటే ఆ పది నిమిషాల్లోనే దాదాపు యాభై అరవై మంది ఒక రాజకీయ నాయకుడు అక్కడికి వస్తే ఏ విధంగా గ్యాదరింగ్ వస్తుందో ఆ విధంగా అక్కడ చూడటం గమనించండి 
ఏంటి అని అడిగితే ఆయన ఆ రోజు టైంలో అక్కడ పనిచేసినప్పుడు ఏ విధంగా అందరిలో కస్టమర్స్ నోడల్లో తల్లో నాలుగులాగా ఉన్నాడు అనేది వారు చెప్పే మాటల్లో నేను చూసి ఇక ఆయన వ్యక్తిత్వాన్ని ఆ రోజు నుంచి నేను చాలా గొప్పగా ఊహించుకుంటూ మరి ఆయన చేసిన ప్రతి చోట ఆయన రిలీవ్ అవుతున్న సందర్భంలో ప్రతి చోట నేను వెళ్ళటం జరిగేది కొనకంచి గ్రామంలో నేను కూడా పనిచేశాను అక్కడ కొనకంచి హై స్కూల్లో నేను పనిచేసేటప్పుడు బాబుగారు అక్కడ నుంచి రిలీవ్ అయి వస్తున్నారు రాత్రి తొమ్మిదిన్నరకు అక్కడ మీటింగ్ పెట్టారు తొమ్మిదిన్నరప్పుడు ఒక పల్లెలో దాదాపు రెండు వందల మంది అందరి చేతుల్లో షాల్ ఉంది అందరి చేతుల్లో దండ ఉంది కానీ వేయడానికి టైం లేక అందరూ కూడా అక్కడ పెట్టేసి వెళ్ళారు అనమాట ఎందుకనంటే అంతమంది గ్యాదరింగ్ ఎలా వచ్చారు ఎందుకు వచ్చారు ఒక మంచి మనిషి యొక్క గొప్పతనం అనేది ఆ రోజు నేను చూడటం జరిగింది మరి ఆయన ఇలాంటి కోణంలో మరి ముందుకు వెళుతూ ఉన్నప్పుడు ఆయనకి కొన్ని కొన్ని భావాలు ఉండే దగ్గర నుంచి మాట్లాడుతూ ఉన్నప్పుడు తెలిసి బాగా మరి అబ్బాయికి మరి పెద్ద అమ్మాయి మ్యారేజ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారు పెద్ద అబ్బాయికి ఏంటి ఎలా చేద్దాం అనుకుంటున్నారంటే డాక్టర్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారండి అన్న అదేంటండి మీరు సాఫ్ట్వేర్ కదా మరి మీరు ఆ కోణంలో ఎందుకు ఆలోచిస్తున్నారు అన్నప్పుడు లేదండి మా ఫాదరు వెంకటరత్నం గారు ఛారిటబుల్ ట్రస్ట్ మీద ఒక పేరు పెట్టి ఒక హాస్పిటల్ లాంటిది రన్ చేసి డాక్టర్ని చేస్తే బాగుంటుందని ఆలోచన చేశానండి అని చెప్పారు ఆ రోజు నుంచి నేను కూడా అన్వేషణ చేశాను డాక్టర్ ఎక్కడ దొరుకుతుంది ఏమన్నా నేను అన్వేషణ చేసి చేసి ఇప్పుడు మా స్పందనాన్ని డాక్టర్ని తీసుకొచ్చి పెళ్లి చేయడం జరిగింది ఆ విధంగా మరి రెండో బాబు కూడా మా వదిన గారు అమ్మాయినే పెళ్లి చేయడానికి కారణాలు చాలా చాలా దగ్గరగా మరి ఆయన తీసుకున్నటువంటి నిర్ణయాలు ఆయన తీసుకున్న నిర్ణయాలని మా సిస్టర్ కూడా అంగీకరించడం మరి ఇవన్నీ కూడా మా కుటుంబంలో నిజంగా బావ బామర్దులు ఆ కంటే కూడా మేము అన్నదమ్ముల లాగానే కలిసిపోయి ఉండేవాళ్ళం ఏ చిన్న నిర్ణయం అయినా సరే ఇవాళ్ళకి కూడా మా అబ్బాయి సుదర్శనం గారు ఇంట్లో ఉంటున్నాడు నేను ఆలోచించింది ఒకటే వాడికి ఎక్కడ సేతు వచ్చినా కానీ వేరే హాస్టల్లోనో రూమ్లోనో పెట్టచ్చు కానీ ఆయన దగ్గర ఉంటే ఆయన చదువు అధ్వాగ్నంలో ఉంటే ఆయన గుణగణాలు కొన్ని నేర్చుకున్నా కానీ బాగుంటుంది అనేటువంటి ఉద్దేశంతోనే నేను నా కొడుకుని అక్కడ పెట్టాను ఎందుకంటే మీ ఇద్దరం ఎంప్లాయీస్ మీ ఇద్దరం కూడా చిరొక అరవై లక్ష అరవై వేలు డ్రా చేస్తున్నాం దానికి వాడిని ఎక్కడైనా ఉండ ఉంచవచ్చు కానీ ఆయన దగ్గర ఉంటే ఒక పరిమళం ఆయనకి ఆ సువాసన వాడి కొద్దిగా నాటకపోతా అనేటువంటి ఉద్దేశంతోనే నేను అక్కడ పెట్టడం జరిగింది కాబట్టి నాకు నిజంగా ఈ అవకాశం రావడం అనేది చాలా అదృష్టంగా భావిస్తున్నాను జీఎం గారు చెప్పినట్లుగా మరి ఏజీఎం గారు చెప్పినట్లుగా ఆయన సక్సెస్ మీట్ అనేది ఈరోజు మీ అందరి దగ్గర నేను వింటున్నందుకు చాలా ఆనందంగా వ్యక్తం చేస్తూ నేను ఇంకా మాట్లాడాలి కానీ కానీ టైం కాదు ఇది మీ అందరినీ ఇబ్బంది పెట్టినట్టు కాబట్టి మీ అందరికీ చెప్పేది ఏంటంటే జగ్గయ్యపేటలో ఎస్సీ రిజర్వ్డ్ అయితే క్యాండిడేట్ మరొకరు లేరు సుదర్శనం గారి పేరు అందరూ అనౌన్స్ చేసేటప్పుడు అక్కడ ప్రజెంట్ ఎమ్మెల్యే శ్రీరామ్ రాజగోపాల్ మాజీ ఎమ్మెల్యే స్వామినేని ఉదయభాన్ గారు వీళ్ళు ఇవాళ రిటైర్ అవుతున్నారు నేను పేపర్లో చూడగానే వాళ్ళు ఫోన్ చేసి పెట్టి అడిగారు ఎక్కడ చేస్తున్నారు ఎప్పుడు వస్తున్నారు అని ఎందుకంటే ఆయన అలా జనాల్లోకి వెళ్ళిపోయారు అందరూ కూడా ఆయన్ని చిన్న పిల్లవాడిని సైతం చాలా దగ్గరగా ప్రేమగా పిలిచి మాట్లాడతారు రెండోసారి గ్యారంటీగా అతన్ని అతను వచ్చి సార్ని గుర్తు పెట్టుకొని మాట్లాడేటువంటి నైజం కలిగినాడు సార్ దగ్గర డ్రైవర్ నరేష్ ఉన్నాడు ఆ నరేష్ కూడా ఏ రోజు కూడా ఎంత మర్యాదగా చూస్తూ ఉంటాడంటే వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్ళ అబ్బాయి ఎక్కడ కూర్చుంటాడో ఆ కూడా కూడా అలాగే కూర్చుంటాడు భావించాలి నాకు అవకాశం ఇచ్చిన మీ అందరికీ ధన్యవాదాలు చేసి ఏ ప్రమోషన్ అయినా ముందు రావాలని చెప్పి నేను ఫస్ట్ ప్రశ్నించాను 
जनरल पनी मन का वील मन सर आपार्टेंट पंप आलोचित अभी मन पनी का तन नीद वेसको चाल पन सार वो मे स्टेज सार मत इन इनवेटे पनी आने स्टेज प्रती पनी इन जनरल मैं ब्रांस को स्टाफ वाले मैं मल्टपल कस्टमर ऐसी मेजर गुरी यानी ये पनी जनरल नल्बर आफीस डेस्क आफीस फोन मत पन षेर अंत पने आज षेर पद ब्रांजल आये पद ब्रां मार्क रूम ब्रांजल इवन रेग्युर् आफी वर्क इवन अटू सर आये वर्वा सारे केवल फर्दर का इंका वर्क ऐड अव दी चाले मल्ल एपड़ा फुल ऐक्ट नव्को सुदर्शन गार वस्तु मैं आये हाफ कि दूर उड़े गुर्त पड़े आये अच्छे नव्को वस्तु नव्वे मनस्फूर्ति गुंडे नवता आये आ गुंडे नव 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 चला आये रोज वरकू इयर्स ये रोज वरकू टेन पड़ा चूडा कोपम पड़ा चूडा आ पने वे मार्न ईवनिंग वरक आये को ना अरे मंचोड़ का दारी वाणी सहाय चेय अद पद्धति डिपार्टेंट पर आये को चाल मंद लाभ पड़ा प्रमोशन परंग ट्रांसफर परंग एवसीएमएल को आलरे मंच गुर्ति मंच गुर्ति अंदर की हेल्प प्रेसीडेंट गुजन लीडर कटे पे आंसर प्रमोशन एवना अट्ला व्यक्ति मरी ने चाल बाधपड़ता चाल हईली कमेड ओन बैंक ने चला ओन मैं सार डेफ अति तौर में यदा असइनमेंटको दाटो निमग्न दी मर्चे लेदे दी सैड पे सर मैडम गारे प्रोत्साह पिल प्राण आई ओपिक एटे रेप मार्न इक पनी इमर्जे पनी उदा अंत पब्लिक रिश्शन एदना चिना फंशन जनरल मैं रेन मैं ना फोन ना मार्न पन रे इं जगे बेड पोता रात्रि रात्र बस जल्दी चेसी रात्रि रात्र मार्न वे कटे अंत पब्लिक रिश्शन अंदर तो गार्डियन रिश्शन आयुक्त शत्रुवर लेर उ अट्ला व्यक्ति रिटैर का निजा के अच्छे नष्ट अभी दिन रामारा गार पुस्तक वाली सुशन रिश्शन दरकड़ सर लखी गई ना दृष्टि टू मंथ मैं उठना अपार्टेंट आयुर्वेदी ज कटे चंद्रपल तो चंद्रपल भविष्य दुटा चाल असल चाल फुल कंप्लीट वीपंत अपड़ी पे तपूर्ण आ रोजे मैं आधा नाधर गैडा गई वारी प्रत्येक सभा मुख्य धन्यवाद देश बटी मैं यह विधा मैं मी अंदर सहकार ने बटी स्थित रिटैर्ड चाल सतोष का उड़कोच तरह नीन हेड आफी फस्ट टाइम 
నాకు ఆపరేషన్స్ తప్ప ఈ హెడ్ ఆఫీస్ వర్క్ కానీ ఆ రిలేషన్స్ మెయింటైన్ చేయడం కానీ జోనల్ ఆఫీసులో వరంగల్లో ఒక పది రోజులు చేశాను కానీ బట్ అది షార్ట్ పీరియడ్ అనమాట అక్కడ నుంచి చాలా హార్డ్షిప్ ఏరియాలో చేశాను నేను చేసిన బ్రాంచ్లన్నీ కూడా మనుగూరు మరి ఒంజూరు నగరం గద్వాల వనపర్తి ఇవన్నీ కూడా అప్పుడు చాలా పెండింగ్ వర్క్స్ ఉండే కానీ అందరి కోఆపరేషన్తో అది ద హెల్ప్ ఆఫ్ ఆల్ స్టాఫ్ మెంబర్స్ నాతో పనిచేసిన వాళ్ళందరూ కూడా కష్టపడి పనిచేశారు ఈవెన్ ఇక్కడ కేవైసీ అని చెప్పి వచ్చిన తర్వాత కూడా మరి ఎంతోమంది మీ స్టాఫ్ సపోర్ట్తో ఎన్నో అచీవ్మెంట్స్ కూడా చేయగలిగాం మరి ప్రతిదీ కూడా చెప్పాలి టైం లేదు ఎందుకంటే మనం సెవెన్ థర్టీ కలిసి ఉన్నాం డిన్నరు ఎయిట్ దగ్గర వస్తుంది తర్వాత జీఎం గారు కూడా బాబుని పంపడానికి వెళ్ళాల్సింది కాబట్టి మరి మీరు ఇక్కడ చేసినటువంటి ప్రతి నాకు ఎవరైతే నా యొక్క మరి కెరీర్లో హెల్ప్ చేసిన వారందరికీ కూడా ప్రత్యేకంగా మరి పేరు పేరు వస్తున్న ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తాను ముఖ్యంగా మరి జీఎం సుధాకర్ గారికి మరి నిత్యార్ జీఎం భగవతి గారు మాకు టెంటూల్ జీఎంగా ఉండేవారు వారు నాకు చాలా విషయాల్లో గైడ్ చేసి సహాయం చేశారు ఈవెన్ జిఆర్ఎడ్డి కాలేజీలో మన దీనికి వచ్చినప్పుడు ఏది మన పెట్రోల్ జీఎంగా రెవ్యూకి వచ్చినప్పుడు కూడా మన గైడ్ చేసి ఇలా నడుపుకోవాలి ఇలా నడుచుకోవాలి మరి డిపాజిట్స్ గురించి కూడా మాకు మమ్మల్ని ఎంకరేజ్ చేసి నేను ఎక్కడ బ్రాంచ్లో పనిచేసినా కూడా చాలా హార్డ్ వర్క్ చేసి ఈవెన్ మా సొంత అమౌంట్ని కూడా నేను లెక్క చేయకుండా బ్యా బ్యాంక్ కోసం ఖర్చు చేసి మరి ఈ డిపాజిట్స్ అవన్నీ కూడా నేను టార్గెట్స్ కంటే ఎక్కువ రీచ్ అయ్యేవాడిని ఈవెన్ హుజూర్ నగర్లో ఉన్నప్పుడు నా బ్రాంచ్ నుంచి జూన్ అంతా కూడా నేను పంపించేవాడిని తర్వాత మా మిస్సెస్ మా పిల్లలు కూడా బ్యాంక్కి అంకిత భావంతో వాళ్ళు కూడా పనిచేశారు ఒక రకంగా ఇండైరెక్ట్గా ఇంట్లో ఏదైనా హోంవర్క్ అప్పుడు జాటింగ్ ఉండే ఆ విధంగా మరి ఎంతోమంది సహకారంతో నేను ఈ వర్క్ చేయడం జరిగింది కాబట్టి చేసిన ప్రతి ఒక్కరికి కూడా ప్రత్యేకంగా నేను ధన్యవాదాలు చేస్తున్నాను జీఎం సుధాకర్ గారు అయితే ఈ వన్ ఇయర్ నుంచి చాలా గైడ్ చేశారు మరి ఇక్కడ అందరూ కూడా ఈ ఆల్మోస్ట్ ఆల్ హెడ్ ఆఫీస్లో ఉన్నటువంటి ప్రతి ఎగ్జిక్యూటివ్స్ స్టాఫ్ కూడా నాకు ఎంతో సహకరించారు కాబట్టి మంచిగా ఈ టూ ఇయర్స్ చాలా హ్యాపీగా గడిచిపోయింది మా ఇదే ఇదే పీరియడ్లో ఇద్దరు పిల్లలు పెళ్లి చేయడం వాళ్ళు మరి వారికి సంతానం కలగటం బాబు మనవరాలు మనవడు తర్వాత నేను కొన్ని యాక్టివిటీస్ చేయడం ఇక్కడ ఇవన్నీ కూడా జరిగింది కాబట్టి మీకు అందరికీ కూడా ప్రత్యేకంగా నేను వందనాలు తెలియజేస్తున్నాను తప్పకుండా నేను మరి నా యొక్క జీవితంలో మేము అందరూ కూడా గుర్తుంచుకున్నాను అయితే చాలామంది ద్వారా నేను చాలామందికి ఉద్యోగ విషయంలో కానివ్వండి లేకపోతే మరి ఫాన్సర్స్ విషయంలో కానీ యూనియన్ లీడర్స్ సత్యనారాయణ గారి ద్వారా చాలా విషయాల్లో నేను చాలామంది హెల్ప్ చేయడం జరిగింది అది దైవికంగా నేను నా నేను నాది కాదు కానీ నేను ఒక వే అంతే కాబట్టి అందరూ సపోర్ట్తో చేశాం ఈవెన్ నువ్వు జాబ్స్ విషయంలో ప్రమోషన్ విషయంలో వితింది మన కెరీర్ క్యారియర్ ప్రమోషన్ విషయంలో కూడా చాలామంది ఎక్స్పీరియన్స్ హెల్ప్ చేయడం వల్ల కొంతమందికి మన హెల్ప్ చేయగలిగా కాబట్టి ఇది చాలా జాబ్ సాటిస్ఫాక్షన్తో నేను ఎక్కడ పనిచేసినా కూడా ఫుడ్ సాటిస్ఫాక్షన్తో జాబ్ చేశాను అదే సాటిస్ఫాక్షన్తో కూడా ఇవాళ రిటైర్ అవుతున్నాను కాబట్టి మీరు అందరూ కూడా నాకు ప్రత్యేకమైన వనరా తెలియజేస్తూ మరి నేను ఇచ్చినటువంటి ఈ యొక్క ఆతిథ్యాన్ని తప్పకుండా అందరూ కూడా స్వీకరించాలనుకున్న కోరుతూ నేను నా మాట తెలుస్తాను